വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ഇക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചാമ്പറിലിൻ്റെ ലോങ് റൺ ഇക്ലുബ്രിയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഇക്ലുബ്രിയം വിത്ത് ന്യൂ ഫോംസും അതുപോലെ തന്നെ ചാമ്പറിലിൻ്റെ ഷോർട്ട് റൺ ഇക്ലുബ്രിയം അതൊക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇക്ലുബ്രിയം വിത്ത് പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷനും പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫ്രീ എൻട്രി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ലോങ് റൺ ഇക്ലുബ്രിയത്തിൻ്റെ ബാക്കി രണ്ട് മോഡൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അത് എനിക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇക്ലിബ്രിയം വിത്ത് ന്യൂ ഫേംസിൽ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പേഴ്സീവ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കറവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പോഷണൽ ഡിമാൻഡ് കറവും അതിൽ ഞാൻ പേഴ്സീവ്ഡ് എന്നുള്ളതിന് പകരം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് തെറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് അല്ല പേഴ്സീവ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കറവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇക്ലിബ്രിയം വിത്ത് പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇക്ലിബ്രിയം വിത്ത് പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഡയഗ്രാം തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരച്ച് നോക്കണം ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്യരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കുക എൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഞാൻ പറയുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഒ വൈ ആക്സസ് ഒ എക്സ് ആക്സസ് ഒരു ഫേം ഇനീഷ്യലി എന്താ ചെയ്യുക ഓ ഒ പി ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇക്ലുബ്രിയം വിത്ത് പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഒ പി ലെവൽ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അവർ മാർക്കറ്റിൽ അവരുടെ ഷെയർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ക്യു ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കറിവ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കറിവ് ഞാൻ വേറെ കളറിൽ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടോ ഞാനൊരു ഗ്രീൻ ലൈനിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ ടാബ്ലറ്റിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പലപ്പോഴും കേവ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിൽ വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒ പി ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട് പുട്ട് പ്രൈസിന് ഒ ക്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട് പുട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ആണ് ഒരു ഫേമിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഫേംസ് എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ പ്രൈസ് ഒന്ന് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും പി എന്നുള്ള ലെവലിൽ നിന്നും പുതിയൊരു പ്രൈസ് പി വൺ എന്ന് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം പി വൺ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് പ്രൈസ് അവർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഈ പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് പുട്ട് എൻ്റെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ അവർക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യു വൺ ലെവൽ ഓഫ് ഷെയർ വിൽക്കണം എന്നാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഷെയർ വിക്ക് ഇത്രയും ഒ ക്യൂ ഒ ക്യൂ വൺ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട് പുട്ട് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കണം എന്നാണ് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പേഴ്സീവ് ഡിമാൻഡ് കറിവിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേഴ്സീവ് ഡിമാൻഡ് കറിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡ് ആണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടുന്നത് എന്താണ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ഡിമാൻഡ് കറിവിലുള്ളതാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് കാണാത്തവരത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മോഡലിലേക്ക് വരിക എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസും ഈ ഒരു ഔട്ട് പുട്ടും ഫിക്സ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ എല്ലാ ലൈൻസും കൂടി ഇതിൽ വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതായത് മാർജിനൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു എൽ എം സി കറിവ് കണ്ടു ഈ എൽ എം സി കറിവിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു മാർജിനൽ റവന്യൂ കറിവ് ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് വരയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പിന്നെ അത് മാച്ച് കളഞ്ഞോളാം ഓക്കെ അതെ ഇതാണ
ഇപ്പൊ വീണ്ടും പറയാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ പെർസീവ് ഡിമാൻഡ് കറി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ മാർക്കറ്റിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് വീണ്ടും ഫേം അവരുടെ പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും പി വണ്ണിൽ നിന്നും പ്രൈസ് വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും അവർക്കൊരു സൂപ്പർ നോർമൽ കുറച്ചും കൂടി നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിനെ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഈ പേഴ്സീവ്ഡ് ലൈനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അതായത് പ്രൈസ് അവർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു പേഴ്സീവ്ഡ് ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ അടുത്ത് വരച്ചു അതായത് ക്യു ത്രീ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ആണ് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എത്രയാണ് കാരണം ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയാലും ഈ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കറിവിന്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അതെ ഇത് ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മുഴുവനും അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് വരും ഈ പ്രോഫിറ്റ് കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും അതർ ഫേംസ് അട്രാക്റ്റഡ് ആകുന്നു സോ അവർക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഡിമാൻഡ് കറിവിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര മാത്രമേ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ കളർ മാറ്റി ക്യു ഫോർ എമൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് സോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പേഴ്സീവ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എവിടേക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഡിമാൻഡ് കറിവിൽ ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ യെല്ലോ ലൈനെ ടച്ച് ചെയ്തത് കണ്ടോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടേക്ക് വരുന്ന വിധത്തിൽ ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഈ പേഴ്സീവ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കറിവ് എഗെയിൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവാണ് അത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു പർപ്പിൾ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി ടു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ത് ആവറേജ് റവന്യൂ അല്ലെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് റവന്യൂ ആണ് അത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഡിയുടെ കെർവിനെ കാണിക്കുന്നത് ആവറേജ് റവന്യൂന്റെ കെർവിന് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് രണ്ടും സെയിം കേഴ്സ് ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേഴ്സീവ്ഡ് ഡിമാൻഡ് ലൈൻ കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ബ്ലൂ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോയത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഈ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ർവെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പേഴ്സീവ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കറിവ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഇനി അവർ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫേംസിനൊക്കെ ലോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും ഇനി പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കെറിവിന്റെ ഈ ലൈനും ആവറേജ് റവന്യൂ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ ചാമ്പറിൽ പറയുന്നത് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതായത് ലോങ് റണ്ണിൽ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് റവന്യൂ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചാമ്പറിൽ പറയുന്നത് അതായത് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് മാത്രം നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സാധാരണ ഫേംസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലോങ് റണ്ണിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു മാർജിൽ റവന്യൂ കറിവും കൂടി നമ്മൾ ഞാൻ ഇത്ര നേരം ഞാൻ വരച്ചിരുന്നില്ല കാരണം എല്ലാം കൂടി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് എന്നുള്ളൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു മാർജിൽ റവന്യൂ കെറിവ് അതിന്റെ ലോങ് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കെറിവിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ലോങ് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കെറിവിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അല്ലെ അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് താഴെ വരുന്ന പോയിന്റ് ക്യൂ ഫോറിലേക്ക് എത്തുന്ന ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും മാർക്കറ്റ് ഷെയർ മാത്രമേ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ പി ടു ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടില് ഈ ഇവിടെ നമുക്കൊരു മാർജിനൽ റവന്യൂ കറിവ് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു മാർജിനൽ റവന്യൂ കറിവ് വരയ്ക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ വലുതായിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് മാർജിനൽ റവന്യൂ കറിവ് അപ
ओके इन फीचर्सूरी एक्साम अर्म आक्ट इंडिपेन्डेंटी टू एंड मक्सीम प्रॉफिट कंशन सेंेमेंट फेमस इन डी डी एपड़ी स्टीपर दैन डी डी कर्व स्म डी डी कर्व पेर्सीव डिमेंड कर्व इत प्रपोर्षण डिमेंड कर्व आते क्लास या एक्सप्लेन पर कौ डी कर्व अल इवे स्म डी उदी डी कर्व इन क्यापिटल डी 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 कर्व ओके ओके अब इतनी डी डी प्रपोर्षण डिमेंड कर्वेपुर स्टीपर पेर्सीव डिमेंड कर्वे शिफ्ट इन डी डी एस्ड बै एंट्री ऑफ न्यू फेम एक्सीट ऑफ एक्सीस्टिंग फेम फ्रम दि इंडस्ट्री इत्र इंपॉर्ट आईंस इन अड़ मॉडल कूड़ी इत चाबरल मॉडल प्रईस कोमपटीशन आज फ्री एंट्री या क्लासलिड़ा अलग भर लेंती आई भर डायग्राम पढ़ी चलो नमु बोर साधु नाम पढ़ि मनसा नमक अड़ डायग्राम नमुक पढ़ान पेटू ओके अब अड़ क्लास या मॉडल एक्सप्लेन ओके तेर्ड मॉडल ओके थैंक यू